Allora, benvenute e benvenute a una nuova intervista del coordinamento Africa Centrale Orientale, che stavolta la faremo con il coordinamento LGBT, e, e io la faccio in realtà come IAM, come associazione che lavora sull'immigrazione LGBT. E poi abbiamo Federica, Federica se ti vuoi presentare. Sì, ciao, sono Federica e appunto faccio parte del coordinamento Africa Centrale di Amnesty e quindi appunto oggi in questa sede insomma, rappresenterò, uh, rappresenterò Amnesty e adesso lasciamo spazio insomma a, agli, altri, agli altri ospiti Poi abbiamo Matteo del coordinamento LGBT Matteo se vuoi raccontarci due parole su di il coordinamento? Eh, velocemente per non rubare altro tempo è appena nato il coordinamento LGBT è appena ricostituito e ci stiamo attivando per affrontare i problemi delle persone LGBTQIA plus nel mondo ma anche molto in Italia visto che ce n'è bisogno ed è un piacere confrontarsi con altre realtà per capire anche lo stato eh, a livello mondiale dei nostri diritti okay. e grazie Matteo e come, come traduttrice mediatrice abbiamo Renata che ci dà un grande supporto oggi per il nostro servizio di Renata. Uh, yes, hello, good evening. Uh, Jonathan, you already know Jonathan. He is a member of the coordinamento Africa Centrale, Central Africa uh, Group in Amnesty International and part of another association that follows LGBTI uh, rights. Then Federica, she is also a member, a uh, junior member of the Central Africa uh, Group of Study in Amnesty International in Italy. And in this evening, she is representing that group. Uh, Matteo is a member of the group of LGBTI, LGBTQI plus uh, department uh, here in, uh, in Amnesty International Italy. And uh, he is um, happy to share and share some knowledge and inter exchange information about the rights all over the world. And myself, Renata, the interpreter. So sorry about that. Uh, my name is Augustine uh, Kaemba. Um, the queer leader and a representative in Kakuma Refugees Camp. Um, I fled Uganda four years back and I'm uh, now living in Kakuma Refugees Camp located in the northwestern Plokana region of Kenya. We're living deep in the desert. I was brought here by uh, Red Cross from Kitale to Kakuma. And this is where I was promised to be safe in uh, the camp. And I was put into the reception from where I was put into the community with other uh, fellow refugees. Uh, this camp is uh, having a total of around 56,000 refugees, including a total of almost yeah. 2,000 LGBTQ refugees at large, including lesbians, gays, and all transgenders and other uh, members. So uh, here in Kuma, we are uh, facing a lot of problems, including discrimination, segregation, and in Kakuma here, we have uh, so far now lost five members. One hanged himself in front of uh, the UNHCR offices in Nairobi in February 2020 due to depression and other problems he was suffering. We have, uh, we face a great uh, deal of homophobia in the camp, including uh, fellow refugees who are not LGBTQ, uh, police itself, the hospitals, and uh, some of uh, the UNHCR officials. We, uh, uh, just, just, just hold on, uh, can, you remember, can you tell again how many people in that camp? Uh, the camp is uh, approximately holding 56,000 refugees at large, 50, including... 56 an, people? Not 56 people, it's 560,000 refugees altogether that are hosted in Kakuma refugees camp. Okay, just let me do the translation for you, please. 
Uh, si è presentato Agustin Kayemba dell'Uganda, attualmente si trova in Kenya dove è stato portato dalla Croce Rossa, uh, dove gli è stato promesso che sarebbe stato un luogo dove sarebbe stato al sicuro, insieme ad altri rifugiati e in questo campo Fuma, e ci sono 5600 rifugiati. Uh, tra questi ci sono diverse persone appartenenti alla comunità LGBT, transgender, uh, ma in questo campo loro stanno vivendo dei problemi di discriminazione e segregazione. Hanno già perso un membro della comunità per opera dei militari nel 2020 e, e continuano ad avere problemi in quanto LGBT. Go ahead, please. Ah, uh, yes. Uh... So when you come to Kakuma refugee camp, you put in reception and later you are put into community after being registered as an asylum seeker. And now uh, the constitution of Kenya says that after six months, uh, all asylum seekers can be uh, recognized fully as refugees, fully registered. However, for us, we have spent here over four years and we are still asylum seekers possessing the passes of asylum. We have not yet been recognized as refugees. All, um, in questo campo, uno arriva, viene um, subito registrato e um, secondo la normativa del Kenya, dopo sei mesi, si, si ha il riconoscimento dello status di rifugiato. Nel loro caso sono quattro anni e ancora non hanno questo status. Go ahead. Uh, we suffer a lot of challenges and uh, the most challenging part for all refugees, regardless of their status, uh, this does not happen to only queer refugees, but to all refugees who are in camp. Each refugee receives two kilograms of rice each month, two kilograms of sorghum, and you know sorghum, it is meant, it is used to make beer for those who know beer, and this is the kind of food we are given for each refugee, two kilograms of rice and sorghum, plus one liter of cooking oil to consume for the whole month from World Food Program, that is WFP. But this cannot take a single refuge for even three to four days. But when you go to all websites of uh, UNHCR Kenya, you will find uh, them posting that we receive adequate food that can sustain us for a month. Yet, as queer refugees, we don't have any opportunities to work. This leaves us suffering with food scarcity as we are not able to uh, get funds for ourselves to work in a camp such that we can sustain ourselves. In this camp, we are living difficulties molto molto gravi in particolare è successo a, a tre eh, dei rifugiati ma per farvi un'idea delle cose che stiamo vivendo ci, vengo, ci viene fornito um, una razione di cibo pari a due chili di riso al mese a rifugiato eh, più una quantità di sogam che è un insieme di grani di, di cereali e a questo si aggiunge un litro di olio al mese per rifugiato, ma in realtà questo qui va via dopo due o tre giorni, uh, non, non rispecchia assolutamente quanto è indicato dall'Organizzazione Mondiale, e anche se invece nei siti web viene detto, viene riportato che noi abbiamo eh, sufficiente cibo e ven veniamo trattati in questo modo, invece c'è una scarsità di cibo e non ci è consentito di eh, avere dei fondi per conto nostro per poterci rifornire. Uh, on the other side, uh, we have clinics within the camp. We have facilities for UNHCR from Clinic 1, Clinic 2, Clinic 5, Clinic 7. But uh, another challenge we face as queer refugees, we are discriminated by doctors. When we get sick, we got sick for medication. And the only med medicine we receive is uh, painkillers like brufen. Yet we go when people are really having big problems, but we are not given adequate services. And this makes us to uh, look for private clinics or hospitals. But again, we find ourselves not in position to uh, uh, afford them the fact that we 
don't have any support as refugees. Un'altra delle particolari difficoltà che abbiamo è che dal punto di vista clinico, clinico sanitario, è vero che ci sono delle, delle strutture cliniche, la clinica 1, 2, 5, 7, però in realtà noi veniamo discriminati dagli stessi dottori. Se ci ammaliamo ci danno al massimo degli antidolorifici, del ibuprofene. Potremmo andare anche a delle cliniche private, ma non veniamo curati, non ci trattano in, come rifugiati. In quanto rifugiati non veniamo trattati come malati. This is why we look for a support from well-wishers to the queer communities across the whole globe, though we find it difficult to get support, and we keep on raising our voices looking for advocacy and support from well-wishers, writing emails to UNHCR Kenya, Geneva and other countries such that you can help us raise our voices and also assist us in terms of uh, financial support for food and medication, since these are the major uh, problems that we suffer as we continue to uh, raise our voices such that UNHCR can come and evacuate us from Kakuma. Ecco perché eh, noi cerchiamo supporto da tutte le parti del mondo, dalla, dalla comunità. È importante inviare email, cercare supporto, stimolare eh, da, da Ginevra, ma anche da, altri, da altre località. Noi vogliamo far crescere la nostra voce, abbiamo bisogno di cibo e eh, medicine. Chiediamo quindi di essere evacuati e supportati per, per queste nostre difficoltà. Ho una domanda per Augustin, Renata se puoi tradurre. Eh, abbiamo parlato della situazione a Kakuma, vorrei chiedere ad Augustin se ci parla anche un po' della situazione in Uganda, nel tuo paese di provenienza. Uh, the question is, uh, Augustin, you have exposed the, told us the situation in Kakuma, the camp. Can you tell us the situation in Uganda? Well, uh, the situation in Uganda is uh, very hostile, whereby, uh, you know, just as you can understand how it feels to be in, uh, when you have grown up in a cultural setting of Africa, it is uh, against uh, homosexuality. So once you are fine being gay in Uganda, it's a total disgrace to family, first of all, friends, and uh, the constitution does not also allow it according to the new amendments of 2014 in our constitution, one is have to be sentenced to uh, a death penalty or life imprisonment. This is why uh, when you come out and they discover that you are gay, uh, you either being imprisoned or you have to flee the country for uh, your own security reasons. E in Uganda la situazione è molto ostile, voi penso che riuscite a immaginare come ci si sente a essere omosessuale e in un posto dove si è contro l'omosessualità, essere gay in, la, in rapporto con la famiglia, con gli amici. Uh, e la recente Costituzione nel 2014 ha introdotto la pena di morte e, o, la, o l'ergastolo per il crimine di omosessualità. Uh, se vieni scoperto ti tocca o scappare o comunque fuggire. Matteo, tu avevi una domanda, giusto? Sì, in parte ha risposto. Um, volevo sapere se il crimine è per l'atto sessuale, tra, un po' come in Medio Oriente, cioè se è l'atto sessuale tra uomini o semplicemente l'ipotesi che una persona possa essere omosessuale comporta l'arresto. Cioè se ci vuole un atto pratico dal livello proprio eh, legale o se ba basta che ci sia qualcuno che dica lui è omosessuale o lei è omosessuale, se la stessa cosa vale anche per le donne. Uh, the question is, uh, you have partially already replied but he wanted to know if uh, the crime against the homosexuals is uh, because they found you guilty of sexual engagement or if they think you are homosexual uh, or uh, it is just enough i mean the accusation like in uh, other countries or they need the proof of being homosexual 
like for women or uh, personally uh, it was not just an accusation uh, uh, they used to have rumors because me i came out when i was in uh, uh, my senior four uh, when I was in school, that's when I came out and I uh, used to uh, have a boyfriend. So uh, once I finished my olive and I went for olive in Kampala, where I was studying, I finished well. And when I came out, my parents, uh, they outcasted me and they refused to pay me to go for uh, to the university. So it was in 2016 in Patna and uh, they showed bullets calls were reported uh, by the police. So they spotted us in our shelter. When they shot us bullets, me, I escaped with two bullets passing into my thighs here. And my partner was killed. So I went to Congo where I stayed until 2019 when I came to Kenya because I could no longer live in Uganda. So from 2016 up to now, I've never been to Uganda and I lost communication from all my family members because they had all turned against me. I resided in Congo, but I found life very miserable down there because, you know, Congo is having uh, wars. So I had to maneuver around until when I struck and reached to Kenya, where I went to Red Cross until when they brought me. Uh, per quanto riguarda l'accusa, sì, è sufficiente che ci siano dei rumors, delle, delle, delle chiacchiere. In, nel mio caso in particolare io ho fatto il came out, sono, ho, mi sono dichiarato omosessuale ai tempi della scuola, quando ero negli ultimi anni della scuola superiore. E, è stato nel 2016 quando mi sono poi invece appartato con il mio partner e, ma siamo stati scoperti dalla polizia, ci hanno sparato, ho un proiettile che mi ha attraversato, uh, la, la, ha indicato la zona dell'addome ma non saprei esattamente dove, invece il suo partner è rimasto ucciso ed è stato proprio in quel momento che lui è scappato ed è andato in Congo dove è vissuto piuttosto male finché la Croce Rossa non lo ha portato in questo campo. Io ho un'altra domanda per Augustine che volevo, volevo sapere... Um... Come le persone possono aiutare la comunità di Kakuma? Ah, e poi ah, Renata, tu prima dicevi che eh, Augustina aveva raccontato che le persone, del campo, le persone LGBT all'interno del campo sono divise, giusto? Sì, vengono segregate, separate dal resto del, de, 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 della comunità del, de, del campo eh, okay. e vengono separate per gruppi di LGBT. Ok. Questo era importante dirlo, quindi sì, scusate, sì. ho fatto l'integrazione. Volevo sapere da Augustin come, le come potremmo aiutare, eh, al di là di, di Amnesty International, delle associazioni, ma come privati, se in qualche modo si può supportare la comunità di Kakuma in qualche modo, e, e qual, è, qual è il futuro delle persone che sono rifugiate all'interno del campo di Kakuma. Nel senso, al di là di eh, Kakuma, si prevede un loro trasferimento da qualche parte, rimarranno in Kenya. Uh, è stato detto loro quale sarà il loro futuro? Uh, another question is, Augustine, um, how can people help the community in the Kakuma camp, apart from uh, Amnesty International? How people, common people, can help uh, you, you, you people there in the camp? And the other question is about the future of refugees in Kakuma. Have you been told if you are going to be transferred, moved, displaced? Uh, well, uh, for sure, uh, the camp, uh, just as I told you, uh, our number is very high and we try to look for uh, financial support and we are having a fundraiser, though it's very difficult to uh, look for donations as we people, but if we can get some assistance through uh, donations can reach us through our fundraiser, we, uh, I had got a friend who had opened for us a fundraiser but it's not that moving as we expect because there are days we eat once and you have to like to have two meals there are those with kids people need shelters because we lack shelters our shelters were burned we lack mattresses we lack beddings we need a lot people need mental health care people need 
you know, people are traumatized. People have injuries. Like me, I have a lot of injuries. One of my post uh, was uh, removed by a for your security who beat me when I was still in reception. And um, my ribs are cracking. This side, they were broken, three of them. I need to go to Nairobi where I can see a physician to uh, do more x-rays to treat them, but nothing like financial support. But we had a fundraiser, which is in place, but donations are not coming. And this is why sometimes we keep once in a day. And the future within Kakuma is very, our we are hopeless. We keep being optimistic, but we lose hope because when you look, as I told you, a person after six months, we're not recognized as refugees. We are still moving with asylum seeker passes, and we cannot move out of camp. Our hopes are all washed away. We just wait. We keep uh, advocating. We're looking for advocacy. Uh, people advocate for us, writing emails to UNHCR and such that we, uh, they can reach a point to come and evacuate. Uh, with us from this uh, horrible camp. E, come vi ho indicato già c'è un, un altissimo numero di persone in questo campo quindi principalmente abbiamo bisogno di avere un supporto in termini economici è difficile eh, ricevere le donazioni anche se ci sono degli amici che ci danno una mano e cercano di aiutarci uh, tuttavia non, non, non stanno arrivando queste donazioni noi abbiamo due passi al giorno alcuni di, di noi hanno figli ma c'è bisogno di assistenza anche di cure mh, psi psichiatriche, ha parlato di mental health, um, in particolare lui ad esempio ha problemi a tre costole rotte, e ha bisogno anche di cure dentistiche che non viene loro fornito e quindi insomma segnala che queste donazioni, anche se esiste un, un, una raccolta fondi proprio per loro, per questo campo, non, non stanno arrivando, non, non ci sono abbastanza donatori. E loro sono al momento senza speranze, però sono ottimisti. Eh, non si possono muovere, vorrebbero tanto spostarsi, ma non, non si possono muovere e quindi una cosa che si può fare è fare in modo che le persone intercedano in loro favore e che ad esempio scrivano delle email per chiedere un trattamento diverso. Ok, e come, non come Amnesty International perché la trafila per le donazioni sono molto particolari, molto lunghe, ma come la nostra associazione possiamo Uh, renderci comunque intermediari rispetto a ipoteticamente a chi guarda questa intervista se qualcuno è interessato a donare possiamo farla intermediari fra, uh, uh, fra Augustin e le ipotetiche persone fra le associazioni che lavorano dentro Kakuma e le ipotetiche donazioni quindi uh, come Amnesty sicuramente condivideremo il video e quindi faremo, mh, faremo informazione però su quanto, per quanto riguarda le donazioni eh, magari ci occuperemo con le altre associazioni io volevo fare l'ultima domanda poi se Federica, Matteo, Renata avete altre domande più che volentieri eh, andiamo verso la conclusione comunque volevo chiedere se invece la situazione in Kenya in generale per le persone LGBT è diversa rispetto all'Uganda uh, Augustine um... As uh, Amnesty International, uh, perhaps we cannot do much as per donation, but as association, Jonathan is a member of an association, uh, he says that they can be mediator, they can be, they can entrust you and, may, and, may, and be uh, a mediator between you and other associations' don donations. As Amnesty International, what, what will he do and they will do is to share this video so they can have your uh, personal, um, so this is first hand information. Uh, but he has another question wow. for you. Uh, in Kenya, uh, how different is the situation in Kenya from uh, uh, Uganda? Well, uh, I thought uh, it would be much better for me to decide to come to Kenya, uh, but unfortunately, uh, the atmosphere uh, The, atmos uh, the atmosphere that I found here is very worse, whereby uh, you discriminated from uh, your fellow refugees 
remember each refugee in camp comes with uh, different problems, but again, your fellow refugees start to discriminate you. And remember, the camp does not only host Ugandans. We have a lot of people from Congo, Burundi, Rwanda, Somalia, South Sudan, Ethiopia. All these people turn against you. The authorities, police, they also beat us, they discriminate us, uh, the doctors. So I find this place to be more worse than even where we played. Imagine here, every night you expect an attack. This is why we live in groups whereby at least if a few are sleeping, the rest are awake. You cannot sleep at, at night. If you sleep, you either expect thieves or you expect uh, homophobes to come and attack you. So uh, the uh, situation here is really even more worse than where we fled. Uh, per quanto riguarda la situazione in Kenya, lui pensava andasse meglio arrivando in questo campo, ma in realtà è persino peggio. Uh, è vero che in questo campo ci sono rifugiati anche di altre parti e ogni rifugiato ha le proprie situazioni, le proprie problematiche, ma tra i rifugiati c'è comunque una discriminazione rispetto alla comunità LGBT. Uh, perché è peggio? Ad esempio perché eh, ogni notte uno si aspetta di essere aggredito, di essere attaccato, per cui la notte rimane sveglio e quindi se, non, se sei privato del sonno poi anche durante la giornata non stai eh, proprio in forma. Ha parlato di altre nazioni, con, di rifugiati, al, altre persone di altra nazionalità che si trovano in questo campo, che hanno le proprie polizie, hanno le proprie eh, dinamiche, ma senz'altro è il luogo peggiore che gli poteva capitare. Grazie Augusto e grazie Renata anche per la traduzione. Eh, Federica Matteo, se avete delle domande, altrimenti... Io torno sulla domanda di prima, se anche le donne subiscono lo stesso trattamento, anche le donne lesbiche. Well, you seen, um, Jonathan says if everyone has a question, if they have a question, so Matteo says that he wanted to go back to his uh, former question and he says even lesbian women uh, have the same treatment. Yeah, very true. Uh, we have a lot of them and they are also passing through the same uh, discrimination uh, from uh, police. I uh, will start with police. When uh, these people have, like, if we are attacked and they put report, because here when you attack, you put the police, but when they report, uh, the police uh, start to bully them, what, speaking uh, uh, some words, other words to them, why are you, why did you come, why did you come here, you, oh, why don't you go back to your country? They speak a lot of things in a, uh, some nastiness words to them. And people you find that they even lose hope, people can get uh, attacked, like the residents, some have been raped, and cases uh, have been reported, but there's no any action that police can take. They only keep on telling us that we have had your issues, we've noted them, we shall report them to you in, but we keep into the same uh, scenarios each and every day. Uh, sì, in effetti ci sono anche molte donne lesbiche e anche loro vengono discriminate, uh, in particolare comunque anche se c'è il servizio di, 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 di polizia non possono denunciare uh, i, i fatti, molte sono state anche um, vittime di violenza sessuale, e, um, anche se qualcuno ha tentato di fare la denuncia e sono state um, vessate con una serie di domande, ma perché sei venuta, le intimidiscono con le parole, per cui alla fine queste smettono di fare denuncia perché ci sono delle ritorsioni all'interno poi del campo, per cui sì, ci dicono fate denuncia, però di fatto poi eh, non è possibile farla. Grazie. Um, io avrei un'altra domanda, direi l'ultima da parte mia, poi non so se Federica vuole aggiungere qualcosa. E la mia domanda è invece com'è organizzata la comunità LGBT all'interno di Kakuma? Esiste una, un portavoce, esiste una comunità, cioè nel senso una comunità organizzata? E, e, o nel senso è... perché più volte ho visto campagne anche di altre associazioni tipo l'Out, eh, che raccolgono fondi o comunque firme 
a supporto della comunità LGBTQ, ma però mi chiedevo come, come venisse organizzata la comunità all'interno del campo di Kakuma. Uh, thank you, Justine. He, um, Jonathan, last question for you. Uh, how it is organized the community, LGBT community in this camp in Kakuma? Is there perhaps a spokesperson? Is there someone who is the referent? Um, so others, other associations have um, a reference person. Uh, actually, we have, we used to have a uh, spokesperson I mean, uh, spokesperson, uh, the spokesperson we have currently is available and so we normally when we meet like on different occasions on uh, live uh, meetings, we have a spokesperson who speaks uh, on behalf of all refugees in camp, uh, is available, we have him and we have also different other people because you know we are put into the camp and we are not put into the same community. You find that we the camp is separated in two blocks and zones. So we are all scattered all over the camp. What UNHCR doesn't want is us being united. So they put people at random in different blocks. Only that we come together for security reasons. We come together as groups uh, such that we can uh, live in groups to be a little bit safer. Uh, sì, infatti c'è un, uh, un referente mh, di questi rifugiati ed è mh, anche una persona disponibile, uh, tuttavia siccome noi siamo separati in, in blocchi, questo campo è separato in due blocchi, quattro blocchi e soltanto quando per motivi di polizia ci mettono insieme è possibile quindi raggiungere eh, questa persona. Ok, grazie Augustin, thank you. Uh, non so Federica se avevi qualcos'altro da aggiungere, se no possiamo andare alla nostra conclusione. Sì, allora io volevo soltanto aggiungere diciamo una piccola, una piccolissima ultima domanda per Augustin, cioè in, in che modo secondo lui associazioni come Amnesty possono uh, supportare la, la comunità? Più o meno in parte ha già risposto, però insomma ero, ero curiosa di capire in che modo secondo lui Amnesty può supportarli, considerato che appunto mh, Amnesty fa principalmente tre cose che sono appunto la ricerca, l'advocacy e la sensibilizzazione. E poi direi che ci possiamo salutare, sì. E io aggiungerei, mi aggiungo a quello che ha detto Federica, chiederei a Renata anche di chiedergli se vuole aggiungere lui qualcosa in autonomia in modo tale che poi andiamo verso la conclusione ringraziandolo. Uh, so you see Federica has a, uh, one last question for you and it is uh, in which way associations like Amnesty International do you think can help your community uh, considering that uh, Amnesty International does three things basically. Uh, research, advocacy, and uh, uh, sensibilization of the communities. And uh, uh, Jonathan added, if you want to say something freely, you want to add something, please. Uh, well, uh, we appreciate uh, your concerns and your uh, awareness because we need a lot of awareness to uh, people up there Uh, like UNHCR, we need to have people that can amplify our voices as refugees to them, writing emails. I will share with you some of uh, the emails of UNHCR and some of uh, the people that we can write emails to. Uh, uh, Federica, the organizer. Good. Uh, so here we are back again, Agustin. Um, allora, Agustin ha risposto alla domanda di Federica dicendo che in particolar modo loro uh, sarebbero molto contenti di rendere consapevoli della loro situazione 
il, il mondo, che ciò di cui hanno bisogno in particolar modo da associazioni come Amnesty International ed altre è quello di amplificare la loro voce e, in quanto rifugiati, e, chiedere, lui dice, noi vi chiediamo di farci evacuare da questo campo di Kuma, eh, anche scrivendo email che qualcuno è stata già scritta ma forse non è abbastanza e, e sono richiesti ancora ulteriori sforzi e, e continuare a forzare, a chiedere, a chiedere, a chiedere finché non saranno veramente al sicuro ed evacuati da quel posto. Ok, grazie mille Augustin, grazie mille Renata, grazie Federica, grazie Matteo. Eh, Augustin, speriamo di poterti, che questa mail possa essere in qualche modo utile a, a te e a tutta la comunità LGBT di Kakuma e in generale a tutte le persone che sono a Kakuma perché eh, sensibilizzare comunque sulla situazione del campo eh, è sempre una cosa utile e ovviamente noi cercheremo di far girare il più possibile il video e, e ripeto, eh, ipoteticamente se qualcuno è interessato a donare anche economicamente come IAM siamo disponibili a fare da intermediari fra, fra la vostra situazione e gli ipotetici donatori. Io ringrazio ancora tutti e tutte e, e speriamo magari un giorno di riuscirci anche a vedere dal vivo Augusti e, e niente, grazie ancora. Uh, Augustine, we hope this email uh, may be of help to you and others in your camp. Uh, we will let this video circulate uh, among our channels and um, we can vehiculate donations from, the, from our association EM and uh, hope, let's hope to meet you in person soon. All right, thank you so much. I really appreciate your concerns, all of you, and I wish you a Merry Christmas to those who are Catholics, like uh, some of us, and we are also uh, hoping to have Christmas here together, though we are still uh, being caught in a position where we still financially not stable, but we are still trying to see whether we can have something to come together as queer refugees from different blocks. We shall all gather here for compound and we share together as queer refugees. So I'm still trying my best with my team to see that we can make it happen on that day, though things are not yet progressing in terms of financial uh, support. But I appreciate your time and I hope to hear from you very soon. Thank you so much. Greetings from all queer refugees from Kakuma Camp. I'll deliver them a message that I spoke to you. And I hope next time we shall be able to uh, speak to many of us. And I still have uh, a lot of stories to share with you. And others also have a lot of stories to share with you because I wanted to share with you about uh, the insecurities we've been facing, uh, the ones that even claim lives of our fellow refugees, transgenders who died within uh, the fire arson attacks that we experienced in 2021, uh, the tear gas, police beat us, what, all losing all our properties and houses, starting to sleep outside, all that started in 2020 back when we had gone to NHCR to protest for our rights. And uh, the recent protest we had uh, one month back that also people were tear gas, beaten and brought back to the same place where we still face homophobia. I will have to share a lot with you people next time when Thank you so much. Um, I'm sorry, Agustina, I lost part of your last thing, but I tried to summarize it. Um, intanto, innanzitutto, ringrazio tutti quanti per il vostro interesse e per aver reso possibile questo incontro questa sera. Vi auguro un buon Natale e sappiate che molti di noi siamo cattolici. Um, noi ci riuniremo qui nel nostro campo anche da diversi blocchi, anche se non siamo molto forti dal punto di vista finanziario, eh, ci riuniremo da, da questi vari blocchi per eh, celebrare o comunque per stare insieme per eh, la festività e anche se non siamo forti finanziariamente, non abbiamo nessuna solidità, siamo fiduciosi che al più presto qualcosa eh, succederà anche grazie al vostro aiuto e che saremo ascoltati e condividere la nostra storia. E sui rifugiati ehm, transgender ehm, che stanno perdendo le loro proprietà e, e purtroppo non riusciamo a difendere i nostri diritti ha raccontato un episodio di un mese fa ma ho perso ehm, tutto il racconto
e in ogni caso ci augura buone feste. Okay, um, Augustin, may you repeat the, um, the episode, actually, because Renata lost uh, the last part of the, the sentence, if you want. Oh, now all of you... No, no, you, you, told, you told a story about what happened one month ago. Uh, the recent, uh, the recent uh, incident was uh, this last month. We went in large numbers. Uh, over 300 people, we went to uh, UNHCR. We were, you know, we are in camp and you to reach UNHCR, it's, if you're walking, it takes over one hour to reach where the offices are in town. As we reached on, uh, the, uh, the offices, near their offices, we were beaten, tear gassed by police, people were dragged and beaten like nothing, 20 members were arrested and the others were dragged back to the camp. We had not gone to uh, cause chaos, but just to protest in a peaceful way, asking for our uh, rights and why we are not yet recognized as uh, refugees over four, three years. And uh, the feedback, they never even accepted us to enter into their offices. They started beating us tear gassing us and we lost control of the site so others were imprisoned 20 of them including uh, 10 women uh, the lesbians and then later after one day when they realized that we were posting all this that had happened they were all released uh, by UNHCR without paying anything so uh, that's the recent uh, protest that failed when uh, UNHCR ordered the police to beat us and bring us back to the camp. Others happened in 2020. So many have been, we've been trying, and, but every time we try, we are beaten and brought back to the same place where we continue to face uh, problems. Uh, sì, riguarda un, uh, un incidente mh, accaduto lo scorso mese, circa 300 persone circa 300 di noi abbiamo percorso circa un'ora a piedi per raggiungere gli uffici eh, per fare una protesta pacifica eh, per difendere i nostri diritti e siamo stati invece eh, picchiati, si hanno lanciato le gas lacrimogeni, alcuni sono stati arrestati tra cui 10 donne e, e la nostra era soltanto una protesta pacifica per essere riconosciuti nello stat con lo status di rifugiati. Uh, quando eh, la polizia si è resa conto che noi stavamo postando nei social ciò che era accaduto, hanno cominciato a rilasciare le persone dalle prigioni. Molte persone piangono, molte persone sono colpite dalla polizia. And it's very difficult to uh, have uh, clear footages of uh, the videos of uh, the seeing policemen beating us and tear gassing us, but at least we can have a few clips, like for the recent one of last month, I will share it with uh, Jonathan, and then that of 2020, when police will see uh, big cars of UNHCR with words written on them, policemen beating refugees, where even the, some lesbians who had kids, uh, one had a kid of only one day, and this we, we were tear gassed on the orders of uh, uh, the lady that was taking control of UNHCR in 2020, and this lady lost her kid because she over, uh, the tear gas was too much for her, and that kid was only three days. So that kid, after like two, three months, she got crashes and she died. She was called Patricia. We lost her in 2020. I will share those videos with Jonathan. Hope they can reach you all. È molto difficile farvi avere delle immagini molto chiare eh, di quello che è accaduto, ma ne abbiamo uno molto efficace, molto chiaro, che farò avere a Jonathan, in cui si vede proprio come il poliziotto con la scritta poliziotto stava picchiando un rifugiato. In particolare c'era una donna che aveva un figlio di appena un giorno e ci è stato lanciato il, il, il bombe lacrimogene e insomma, Patricia è morta qualche tempo dopo. Grazie ancora a tutti, io andrei verso la conclusione perché siamo anche un po' lunghi con i tempi. Uh, thank you again, Augustin. Uh, 
and we hope to, to meet very soon somewhere. Uh, grazie a tutti e a tutte per essere stati con noi. Thank you. E thank you, grazie. Thank you, Agustin, for everything. And thank you all. all right.